আসসালামু আলাইকুম এই এই ভিডিওতে হচ্ছে তোমাদেরকে কুইজের সলিউশনটা আমি প্রোভাইড করব তো তোমাদের কুইজে বেসিক্যালি দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়া ছিল একটাতে ল্যাঙ্গুয়েজ 1 হচ্ছে w starts with odd number of ones and l2 হচ্ছে starts and ends with same character ওকে সো প্রথমে একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝে নাও l1 এ কি কি থাকবে l1 এ হচ্ছে odd number of one দিয়ে শুরু হবে তো হয় একটা one দিয়ে শুরু হয় anything মানে anything কে আমি এখন 0 0 1 যাই ছিল দিতে পারি আমি হালকা রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে একটু আইডিয়া দিচ্ছি दट 1 এর পরে যে কোনো কিছু আসতে পারে অথবা ডাবল ট্রিপল 1 এর পরে যে কোনো কিছু আসতে পারে এন্ড সো অন ওকে সো জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপের পরে একটু আইডিয়া এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ 2 তে হচ্ছে স্টার্টস এন্ড এন্ডস উইথ সেম ক্যারেক্টার তাহলে খেয়াল করো 0 দিয়ে শুরু হয়ে মাঝখানে যে কোনো কিছু 0 হতে পারে 1 দিয়ে শুরু হয়ে মাঝখানে যে কোনো কিছু 1 হতে পারে অথবা শুধু 0 আর শুধু 1ও কিন্তু ইনক্লুডেড এই l2 এর মধ্যে এই বাকি সবগুলো 2 অর মোর ক্যারেক্টারস বাট এগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল ক্যারেক্টার মানে 0 শুধু 0 মানে 0 দিয়ে শুরু 0 দিয়ে শেষ রাইট তো এই দুইটা কেস অনেকে মিস করা মিস করার কথা বাট এটা হচ্ছে মানে বেসিক্যালি সবার বুঝতে পারার কথা ওকে তো প্রথম প্রশ্ন যেটা খুব কমনলি জাস্ট টু মার্কস গিভ আওয়ে दट l2 which are of length 3 মানে অল স্ট্রিংস l2 তে যতগুলো স্ট্রিং আছে যেগুলো লেন্থ 3 মানে লেন্থ 3 সেম ক্যারেক্টার স্টার্টস এন্ড এন্ডস উইথ 0 তাহলে মাঝখানে 0 হতে পারে মাঝখানে 1 হতে পারে অথবা 1 দিয়ে শুরু 1 দিয়ে শেষ হলে মাঝখানে 0 হতে পারে মাঝখানে 1 হতে পারে তাহলে এই চারটা লিখলে আসলে টু মার্কস ওকে সো এটা হচ্ছে এ এর आंसर এন্ড বি আর সি হচ্ছে খুব সিম্পল दट আমাদেরকে ডিএফএ ড্র করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ 1 আর ল্যাঙ্গুয়েজ 2 এর ডিএফএ ড্র করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ 1 এর ডিএফএ হচ্ছে স্টার্টস উইথ অড নাম্বার অফ ওয়ানস তাহলে একদম শুরুতে কিন্তু আমরা অ্যাকসেপ্টিং স্টেটে নাই বিকজ একদম শুরুতে কিছু শুরু হয় নাই বাট একটা ওয়ান দিয়ে যদি শুরু হয় একটা ওয়ান হলে আমাদের কিন্তু একটা অ্যাকসেপ্টিং স্টেট বা আবার যদি ওয়ান চলে আসে তাহলে কিন্তু আবার ইভেন নাম্বার ওফ ওয়ান এটাও ইভেন ওয়ান এটা অড ওয়ান ওকে অ্যান্ড এখানে যত এখানে যদি জিরো আসে শুরুতে যদি জিরো আসে তাহলে কিন্তু স্টার্ট উইথ অড নাম্বার ওফ ওয়ান্স হচ্ছেই না ইন দ্যাট কেস আমরা ট্র্যাপে চলে যাব শুরুতে জিরো আসা মানে হচ্ছে আমরা ট্র্যাপে চলে গেছি অ্যান্ড ট্র্যাপ থেকে কখনোই আসলে বের হতে পারবো না কারণ কি শুরুতেই আমরা জিনিসটাকে মানে রিজেক্ট করছি রাইট শুরুতেই আমরা অড নাম্বার ওফ ওয়ান্স দিয়ে শুরু হয়নি অ্যান্ড এখানে অড নাম্বার অফ ওয়ান পেলে তো এক্সেপ্টিংয়ে যাওয়ার কথা ইভেন নাম আবার ওয়ান পেলে ইভেনে চলে আসার কথা বাট এই অড নাম্বার অফ ওয়ান তাহলে একটা পাইলে এখানে আবার দুইটা তিনটা পাইলে আবার এই জায়গায় আসবে অ্যান্ড চারটা পেয়ে পাঁচটা পেলে আবার এই জায়গায় আসবে সো এখানে অড নাম্বার অফ ওয়ান্স আসতেছে বাট এই অড নাম্বার অফ ওয়ান্সের পরে যদি একটা জিরো পায় তাহলে কিন্তু এখানে সেলফ লুপ দিলে ভুল হবে কারণ কি একটা যদি জিরো পায় তার অর্থ হচ্ছে অড নাম্বার অফ ওয়ান্স পেয়ে গেছি অ্যান্ড দেন একটা জিরো পাইছি যার অর্থ হচ্ছে অড নাম্বার অফ ওয়ান দিয়ে শুরু হয়ে গেছে এরপর জিরো পাইছি এটা হচ্ছে এভার অ্যাকসেপ্টিং কাইন্ড অফ মানে এর এখান থেকে আর কোনো সমস্যায় নাই বিকজ এটা হচ্ছে একটা জিরো পাইছি অ্যান্ড জিরোর আগে অড নাম্বার অফ ওয়ান দিয়ে শুরু হয়ে গেছে বাট এই দুইটাতে যতক্ষণ ওয়ান চলতেছিল ততক্ষণ এই দুইটার মধ্যে ঘুরতেছে দ্যাট অড ওয়ান নাকি ইভেন ওয়ান অড ওয়ান নাকি ইভেন ওয়ান ইভেন ওয়ান পেয়ে জিরো পাইলে এখানে রিজেকশন একদম ট্র্যাপ আবার ইভেন ওয়ান পেয়ে শেষ হয়ে গেলেও কিন্তু এখানে শেষ বাট একটা অড ওয়ান পাওয়ার পরে জিরো পেয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আমি একদম গ্যারান্টি দ্যাট আমার অড নাম্বার অফ ওয়ান দিয়ে শুরু হয়েছে সো চারটা স্টেট আসবে এই ডিএফএ মানে ওয়ানে যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান ওকে সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি বি এর অ্যান্সার অ্যান্ড সি এর অ্যান্সার সবার পাড়ার কথা বিকজ সিটা খুবই সহজ ছিল সি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ টু এর জন্য একটা ডিএফএ যেটা তো স্টার্টস অ্যান্ড এন্ডস উইথ সেম ক্যারেক্টার তাহলে একদম স্টার্টিংয়ে তো কিছু নাই বাট একটা জিরো পেলেও আমরা আসলে অ্যাকসেপ্টিং একটা ওয়ান পেলেও আমরা আসলে অ্যাকসেপ্টিং বাট দুইটা ডিফারেন্ট অ্যাকসেপ্টিং জিরো পাওয়া মানে হচ্ছে জিরো দিয়ে শুরু হয়েছে অ্যান্ড ওটাই যদি শেষ হয় তাহলে অ্যাকসেপ্টিংয়ে থেমে যাওয়ার কথা বাট এরপরে যদি জিরো দিয়ে যেহেতু শুরু হয়েছে আমার শেষও হতে হবে জিরো দিয়ে তাহলে এখানে যতক্ষণ জিরো চলতে থাকবে ততক্ষণ তো অ্যাকসেপ্টিংয়ে বাট ওয়ান পেয়ে গেলে আসলে রিজেকশানে যাওয়ার কথা বিকজ ওয়ানে শেষ হয়ে যেতে পারে বাট আবার জিরো পেয়ে গেলে এখানে চলে আসবে ওকে তো যখন এন্ডস উইথ জিরো বলতে সরি আর ওয়ান পেতে পেলে এখানেই ওয়েট করতে থাকবে তো বেসিক্যালি জিরো দিয়ে শেষ হওয়ার অর্থ হচ্ছে যতগুলো জিরো আছে যতগুলো জিরো ট্রানজেকশন আছে সবগুলো এখানে গিয়ে ঢুকবে বিকজ প্রত্যেকটাই আসলে লাস্ট ক্যারেক্টার হতে পারে অ্যান্ড ওয়ানগুলো বের হয়ে গেছে অ্যান্ড ওয়ান থাকলে এখানে ওয়ান চলতে আসে যদি ওয়ান দিয়ে শেষ হয় তাহলে এখানেই থেমে যাবে বাট যখনই জিরো পাবে এই অ্যাকসেপ্টিংয়ে চলে যাবে আর এই ব্রাঞ্চটা হচ্ছে ওয়ান দিয়ে শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে তো এটা হচ্ছে জাস্ট তারই
অড নাম্বার অফ ওয়ান দিয়ে শুরু হওয়া মানে হচ্ছে আসলে সামনে একটা ওয়ান তো থাকবেই সাথে আরও দুইটা থাকতে পারে আরও চারটা থাকতে পারে আরও এনিথিং থাকতে পারে বাট শুরু হচ্ছে ওয়ান দিয়ে আর সেকেন্ডটাতে আমরা চাচ্ছি স্টার্ট যেটা দিয়ে হবে শেষও সেটা দিয়ে হবে তো প্রথমটার জন্য তো এমনিতেই ওয়ান দিয়ে শুরু হতে হচ্ছে তাহলে সেকেন্ডটাতেও থাকার জন্য শেষও ওয়ান দিয়ে হইতে হবে সো এটাকে যদি ডেসক্রিপশানে লিখো তাহলে হচ্ছে স্টার্ট উইথ অড নাম্বার অফ ওয়ানস অড নাম্বার অফ ওয়ানস অ্যান্ড এন্ডস উইথ ওয়ান এন্ডস উইথ ওয়ান লাস্টে জিরো থাকতে পারবে না এটাই হচ্ছে সমস্যা শুধু আর কিছু না আগেরটাই এই এটাই এটাতে শুধু লাস্টে জিরো থাকতে পারবে না যদি জিরো পাই তাহলে হচ্ছে রিজেকশানে চলে যাবে বাট আবার ওয়ান পেলে অ্যাকসেপ্টিং চলে আসবে এরকম কিছু একটা চিন্তা করা লাগবে ওকে তো এইটার ডিএফে চিন্তা করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে স্টার্টিং উইথ অড নাম্বার অফ ওয়ানস তো শুরু হতেই হবে তাহলে আমরা ওয়ান পাইলে অড নাম্বার অফ ওয়ানে যাব অ্যান্ড আবার ওয়ান পাইলে ইভেন বাট এখানে আমরা অ্যাকসেপ্টিং হবে বিকজ আমরা ওয়ান ঢুকতেছে এই জায়গায় যেখানে যেখানে ওয়ান ঢুকতেছে সেখানে শেষ হয়ে যেতে পারে ওকে এটা অ্যাকসেপ্টিং এখন যদি জিরো পাই জিরো পাইলে কিন্তু আসলে অ্যাকসেপ্টিং হবে না ওকে জিরো পাইলে অ্যাকসেপ্টিং হবে না বাট জিরো পাওয়ার পরে আমরা যদি আবার ওয়ান পাই এখানে অ্যাকসেপ্টিং আসবে মানে অ্যাকসেপ্টিংয়ে যাবে বাট এই অ্যাকসেপ্টিং আসলে যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে এখান থেকে আবার একটা ওয়ান বের হয়ে যাচ্ছে এই দুইটা আমরা অড আর ইভেন ওয়ানের জন্য কনসিডার করতেছি একদম শুরুর দিকে এখানে যদি শুরুতেই জিরো দিয়ে শুরু হয় তাহলে তো ট্র্যাপ এটাতে তো কারো কোনো সমস্যা নেই বিকজ শুরুতেই আমার মানে একটা একটা কন্ডিশন সে ভেঙে ফেললো তাহলে এই দুইটা আমি অড আর ইভেন ওয়ান দিয়ে শুরুর জন্য বললাম অ্যান্ড শুরুর মধ্যে এখানে অ্যাকসেপ্টিং কেন দিছি বিকজ সেটাই যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে এখানে কিন্তু আসলে অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাওয়া উচিত বাট একটা জিরো পাইলে স্টোরি পুরো পরিচেঞ্জ একটা জিরো পাওয়া মানে হচ্ছে আমি আসলে একটা কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে এখানে আসছি এখন যদি আমি ওয়ান পাই তাহলে অ্যাকসেপ্টেড হবে আর যদি ওয়ান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শেষ হয় তাহলে অ্যাকসেপ্টেড হবে না ইন দিস কেস আমি এখানে আরেকটা ওয়ান দেব এটা অ্যাকসেপ্টিং যেখানে ওয়ান পেতে থাকলে অ্যাকসেপ্টিং হবে বাট জিরো পাইলে আবার এখানে চলে আসবে অ্যান্ড এখানে যদি জিরো পাই তাহলে এখানেই থাকব ওকে সো এটা হচ্ছে পরের পার্টটার জন্য তো বেসিক্যালি পাঁচটা স্টেট দিয়ে আসলে কাজটা হয়ে গেছে যদিও তোমরা ক্রস প্রোডাক্ট করলে বিশটা স্টেট লাগতো বাট এখানে অনেকে এই ওয়ান ট্রানজেকশানটা এখানে নিয়ে আসবে ওয়ান ট্রানজেকশানটা এখানে নিয়ে আসলে সমস্যা হচ্ছে ওয়ান দিয়ে পাইসো তারপর আরেকটা ওয়ান পেয়ে রিজেকশানে চলে যেতে পারো বাট এই জিরো মানে হচ্ছে অলরেডি আমরা একটা কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে চলে আসছি এই দোনোটাই এই দোনোটা কন্ডিশ এই দোনোটা স্টেট এই স্টেটটা আর এই স্টেটটা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি শুরুতে ইভেন ওয়ানস আর এটা হচ্ছে শুরুতে ইভেন জিরোস অ্যান্ড তারপর ইভেন সরি অড জিরো অড ওয়ানস শুরুতে অড ওয়ান্স অ্যান্ড তারপর একটা জিরো পাওয়ার পরে আসলে শুরুর কাহিনী মানে তোমার ডান শুরু শুরুর যতগুলো ওয়ান ছিল সেগুলো স্যাপারেট হয়ে গেল এখন শুধু তোমাকে লাস্টের ওয়ানটা খোঁজা লাগবে সেটা এখানে স্যাপারেটলি আমি খুঁজছিলাম ওকে সো এই এই প্রশ্নটা যথেষ্ট সহজ ছিল এটা সবারই পাড়ার কথা ছিল অ্যান্ড এটা গেল হচ্ছে আমার সেট এ অ্যান্ড সেট বিতে আমাদের জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে দেওয়া একই ধরনের প্রশ্ন শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে তা সেট বি সেট বি সেট বি এর ল্যাঙ্গুয়েজগুলো বুঝি এল ওয়ান খুবই সহজ দ্যাট অ্যাটলিস্ট থ্রি জিরো স্টার্ট উইথ অ্যাটলিস্ট থ্রি জিরোস তাহলে তিনটা জিরো থাকবে তারপর এনিথিং ওকে সো এটার ডিএফ এ ড্র করতে বলা হয়েছে বাট এটা ডিএফ এর আগে আমরা এই এ নাম্বার প্রশ্নে তো আসলে এল টুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সো এল টুটা একটু বুঝিনি এল টু হচ্ছে জাস্ট আগেটার উল্টা স্টার্ট অ্যান্ড এন্ডস উইথ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে জিরো দিয়ে শুরু হইলে ওয়ান দিয়ে শেষ হতে হবে ওয়ান দিয়ে শুরু হইলে জিরো দিয়ে শেষ হতে হবে মাঝখানে এনিথিং ক্যান অ্যাপিয়ার রাইট অ্যান্ড এই এনিথিং বা নাথিং জিরো অর মোর ক্যারেক্টার্স কিন্তু এখানে অ্যাটলিস্ট দুইটা ক্যারেক্টার থাকা লাগবে একটা ক্যারেক্টার হইলে হবে না কারণ কি এটা তো স্টার্ট অ্যান্ড এন্ডস উইথ সেম ক্যারেক্টার তাহলে এটাতে অ্যাটলিস্ট দুইটা ক্যারেক্টার থাকা লাগবে ওকে যেহেতু প্রথমটা আর সেটা ডিফারেন্ট হয় যাই হোক এই প্রশ্ন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছে এল টু এর লেংথ থ্রি তাহলে লেংথ থ্রি মানে হচ্ছে জিরো আর ওয়ান দিয়ে শুরু হইলে মাঝখানে জিরো হতে পারে জিরো আর ওয়ান দিয়ে মাঝখানে ওয়ান হতে পারে অথবা ওয়ান আর জিরোর ক্ষেত্রে মাঝখানে জিরো হতে পারে ওয়ান আর জিরোর ক্ষেত্রে মাঝখানে ওয়ান হতে পারে এখানেও আসলে চারটা এটাতেই টু মার্ক খুবই ইজি আমরা ডিএফ এগুলো ড্র করি প্রথমটার ডিএফ এ মানে বি নাম্বার যেটা হচ্ছে এল ওয়ানের ডিএফ এ স্টার্ট উইথ অ্যাটলিস্ট থ্রি জিরোস তাহলে আমার একটা জিরো পেতে হবে দুইটা জিরো পেতে হবে তিনটা জিরো পেতে হবে এরপর আমি আসলে একদম আর কোনো টেনশন নাই বাট এখানে মাঝখানে কোনো জায়গায় যদি আমি ওয়ান পাই তাহলে এই সমস্যা ওকে এটা ট্র্যাপ ট্র্যাপে চলে যাব
অ্যাকসেপ্টিং থেকে ওয়ান পাইলে আবার রিজেকশানে চলে আসবে তো এখানেও পাঁচটা স্টেট এখানেও পাঁচটা স্টেট এইটাতে যদি তোমরা অ্যাল ওয়ান ইন্টারসেকশন এল টু করতে যাও তাহলে দেখবে পঁচিশটা স্টেট চলে আসবে অ্যান্ড বাট কী করতে হবে জাস্ট এল ওয়ান ইন্টারসেকশান এল টু এর ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝা লাগবে এখন আবার আগের মতো এল ওয়ান যদি হতেই হয় তাহলে তিনটা জিরো দিয়ে তো শুরু হতেই হবে মানে শুরুতে তো জিরো থাকতেছে তাহলে যদি এল টুতে আসতে হয় তাহলে এন্ডস উইথ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার লাস্টে ওয়ান থাকতে হবে তো দ্য কোয়েশ্চেন বিকামস অ্যাকচুয়ালি দ্যাট অ্যাটলিস্ট স্টার্টস উইথ অ্যাটলিস্ট থ্রি জিরোস অ্যান্ড এন্ডস উইথ ওয়ান ওকে তাহলে অ্যাট স্টার্টস উইথ অ্যাটলিস্ট থ্রি জিরোসের জন্য কিন্তু আমাদেরকে আসলে এই তিনটা জিরো এভাবে করে যেতেই হবে তিনটা জিরো পাইলাম অ্যান্ড এই তিনটা জিরোর মাঝখানে যদি কোনো জায়গায় কোনো ইন্টারফেরেন্স আসে মানে কোনো জায়গায় যদি কোনো ওয়ান পেয়ে যাও তাহলে কিন্তু ট্র্যাপ ট্র্যাপ মানে হচ্ছে এই ট্র্যাপে জিরো আর ওয়ান দিতে ভুলবে না ওকে এখানে যদি কোনো ঝামেলা হয় তাহলে তো শেষ তিনটা জিরো পেয়ে গেলাম অ্যান্ড এখন এই জায়গার থেকে আমার একটা ওয়ান পাইলেই কাজ শেষ তো ওয়ান পাইলে আমরা অ্যাকসেপ্টিংয়ে চলে যাব অ্যান্ড সেখানে ওয়ান পাইলে থাকবো বিকজ জাস্ট একটা ওয়ান দরকার এন্ডস উইথ ওয়ান বাট এখান থেকে আবার জিরো পাইলে আবার এই জায়গায় চলে আসবো যেখান থেকে কিন্তু আমরা ট্র্যাপে যেতে পারতেছি না এন্ডস উইথে কখনো ট্র্যাপ আসে না আর এখানে জিরো পাইলে এখানে ওয়েট করতে থাকবো বিকজ অনেকগুলো জিরো পেতে থাকি বাট এর পরের পার্টে আমাকে জাস্ট ওয়ান দিয়ে শেষ হইতে হবে তো একটা অ্যাকসেপ্টিং স্টেট আছে যার ভিতর শুধু ওয়ানগুলো ঢুকবে এটাই জাস্ট এই পাঁচটা স্টেটের সাথে আরেকটা স্টেট এক্সপ্রা অ্যাড করা লাগছে ছয়টা স্টেট ছয়টা স্টেট দিয়ে আমাদের ডি নাম্বারটা হয়ে গেছে যেখানে ক্রস প্রোডাক্ট করা লাগে না প্রায় সময় তোমরা দোনোটাকে মার্চ করতে পারবো না তখন ক্রস প্রোডাক্ট করা লাগবে সেই কেসে আমাদের এল ওয়ান আর এল টুতে স্টেটের সংখ্যাটাই কম থাকবে বাট এখানে পাঁচটা পাঁচটা পঁচিশটা স্টেট দিয়ে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করতে দেওয়াটা আসলে মানে একটু বেশি ওয়ার্ক আর কি তো ওটা ওটা করার কখনোই আসলে মানে অবস্থায় যাবে না তোমরা মানে আরও ছোটো হবে ক্রস প্রোডাক্টের প্রশ্ন হলে আরও ছোটো হবে এখানে না হয় কিন্তু ক্রস প্রোডাক্ট বলেই দিতাম এক্সপ্লেসিটলি তো দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে কুইজের প্রশ্ন আমি আরেকটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট টু এর সলিউশন দিয়ে তোমাদের জন্য একটা সেপারেট ভিডিও বানিয়ে দিব